ഹലോ ഓൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് പൈത്തനിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കാം പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമുക്ക് അതിൽ എഴുതാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫോർ ഇൻപുട്ടിങ് ഔട്ട് പുട്ടിങ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ലൂപ്പിങ് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ വരും അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനും അതിൻ്റെതായ സിൻഡാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് ആ അതേ ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതേ സിൻഡാക്സിൽ തന്നെ വേണം എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും നമ്മൾ ഏത് ലാംഗ്വേജിലാണെങ്കിലും കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ സിൻഡാക്സ് എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റൺ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഓരോ കാറ്റഗറി ചെയ്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആ സിൻഡാക്സ് ഫോളോ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് പൈത്തണിൽ എഴുതണമെന്ന് നോക്കാം എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലും നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹലോ വേൾഡ് പ്രോഗ്രാമിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും അങ്ങനെ ഒരു ഹലോ വേൾഡ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് ആദ്യമായിട്ട് നോക്കുന്നത് ആ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് വരുത്താനുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കൂ പ്രിൻ്റ് കൊട്ടേഷനിൽ ഹലോ വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കൊട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ കൊട്ടേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം വാല്യൂസിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയും ഇത് ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രിങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊട്ടേഷൻ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അല്ലാ തരയുള്ള തരത്തിലുള്ള ഇൻഡിജേഴ്സ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള വാല്യൂസ് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് നമ്മൾ താഴേക്ക് പരിചയപ്പെടാം അപ്പം ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പേരിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പേരാണെങ്കിൽ സബിത എനിക്ക് സബിത എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് കൊട്ടേഷനിൽ സബിത എന്ന് കൊടുക്കുക കൊട്ടേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ആണ് പ്രിൻ്റ് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സിൻഡാക്സ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സിൻഡാക്സ് തെറ്റാണെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ എറർ ഉണ്ടാവും എറർ ഉണ്ടെന്ന് പറയും അപ്പോൾ സിൻഡാക്സ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക എററിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പം ലാബ് ചെയ്യാനില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പൈത്തൺ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും കാരണം പൈത്തൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക്സോ കമ്പ്യൂട്ടറോ അങ്ങനെയൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല ഇനി ഫ്യൂച്ചർ പൈത്തണിലാണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും പിന്നെ പ്രിൻ്റ് ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് നിങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഹലോ വേൾഡ് എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ പേരാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് ഒരു ക്യാരക്ടറുകളുടെ കളക്ഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മണി വാല്യൂസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡേറ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റകൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റകളെ പരിചയപ്പെടുന്നതാണ് അടുത്ത സെക്ഷൻ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ടൈപ്സ് എന്ന് പറയും വാല്യൂസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിങ്സ് ലൈക്ക് എ ലെറ്റർ ഓർ എ നമ്പർ ദറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം മാനുപ്പുലേറ്റ്സ് ദ വാല്യൂ ഹാവ് സിൻ സോ ഫാർ ദാറ്റ് ഈസ് ഹലോ വേൾഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രിങ് values belong to the uh, different types uh, as integer is also there hello world string aanu nammal parijayapettadana ennal or integer ne enganeyanu print cheyana namukku nokka for ennu parayunnathu namukku ariya mathematical mathematics il nammal integers adu thaneyanu ivide integer kondu uddheshikkunnathu numbers from uh, negative integers undu positive integers undu avan negative to പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന
ആ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡാറ്റയാണെന്ന് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ആണ് അത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീടുള്ള ചാപ്റ്ററുകളിലൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് തൽക്കാലം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക ഫംഗ്ഷനെ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ദ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് സ്ട്രിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് സ്ട്രിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് അത് തന്നിട്ടുണ്ട് ടൈപ്പ് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് ഇൻഡിജർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ടൈപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് സ്ട്രിങ് ഒന്ന് ഇൻഡിജർ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇനി പുതുതായിട്ടൊരെണ്ണം കൂടി പരിചയപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് അതാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് പോയിൻറ്റ് വരുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള നമ്പേഴ്സാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഇൻഡിജർ അല്ല നമുക്കറിയാം അത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് ടൈപ്പ് നമ്പരാണ് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് അതുപോലുള്ള വാല്യൂസ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ടൈപ്പ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫ്ലോട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായപ്പോൾ അതിനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് കൊടുത്താലായി കൊടുത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചില സംശയങ്ങൾ വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രിൻറ്റ് വൺ കോമ ദെൻ സീറോ സീറോ കോമ സീറോ 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 ആ വൺ ലാക്ക് വൺ ലാക്കിന് ഞാൻ കോമായിട്ട് ഇവിടെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ വൺ ലാക്കിന് കോമായിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം വരാം ഇത് ഇൻഡിജർ അല്ലേ ഇതിനെന്താ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്താൽ കുഴപ്പം എന്ന് ഒരു സംശയം വരും പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഇൻഡിജേഴ്സിന് നമ്മൾ ഇതുവരെ പരിചയപ്പെട്ടത് ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കോമയൊന്നും ഇല്ല ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡിജറിന് ഇൻഡിജർ ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ലാക്ക് എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും പൂജയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കോമയൊന്നും ഇടാനായിട്ട് പറ്റില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് കോമായിട്ട് അതായത് പ്രിൻറ്റ് ഒന്നിലധികം നമ്പേഴ്സിന് നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഒറ്റ പ്രിൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോമായിട്ട് വേർതിരിച്ച് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ശരിക്കും പൈത്തൺ ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ ഇതിനെ ഒറ്റ പ്രിൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ മൂന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക സോ അതുപോലെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രിൻറ്റ് പ്രിൻ്റ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്താ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന അതുപോലുള്ള ഡിഫറൻസുകളായിരിക്കും അത് ട്രൂ ഇത് എററാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം വൺ ലാക്ക് എന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോമ ഇടാതെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു പ്രിൻറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ആൻ ഇൻഡിജ് ബട്ട് ദിസ് വിൽ ട്രീറ്റ് ആസ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രിൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻ